Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Charging section start chesam. Charging section. Charging section means total income of every person is chargeable to tax at the rates applicable in previous year. Uh, assessment year. Previous year low income assessment year. First of all, understand your student was the first step. Second step. Then there are hundreds. Assessment year first step, total income and first step. What is the first First step. Travata, person and date. Dantravata, previous year and date. Dantravata, assessment year and date. Dantravata, tax rates and date. Anta Ipen Travata, Nin Chapakuna, we are the most in the end. First step, the daily goods discuss just now. Income. Income and the answer and the chala sources of income on the anta income tax law at least five heads in the divide chess are and the end of five heads a chapan doxari income from salary income from house property chapal nor there's another room remember the paper bag are the result of which could are income from salary income from house property tcbp ma talent to the sari putna and express shala so then income from salary, income from house property. Next, 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 Receipts two types on the capital receipt, revenue receipt. Example for capital receipt. Example now. Example. Okay, example. Items, items. Capital receipt ke example. Sale of building. Sale of building. Claps. Megatai wrong and haru. If time locks are building on the woman, oh, year locks are building on the woman, oh, you're put up by him of good depreciation. depreciation capital receipt, ah, of court. She rather than the name the canal, yes, depreciation card. Dinesh. Loan and advance and pay this the not satisfied by answer. A patta by very end of my sale of building, sale of land, even the int is a rent of capital asset in sale. Yes, the capital asset and the int is a rent more than one year use on asset. I have to goods, I have to stock. I have to tell you, 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 I so, degree learn kondi. Idea lak pe na wala. Idea lak pe na wala wala zay pota. Ni degree pass hai ni degree pass hai ni group na dhukad achi. Rai, professional exam. Professional exam raya pa. Pass hao wala ni ranat la. Degree series hao zay dhukad professional exam wala easy ka pass hao ta. Silver sa ekad goda hao ndi. Vera silver sa inga adakada income tax hao ndi. 
సార్ నాకు డిగ్రీలో వచ్చింది సార్ నేను కాలేజ్ ఫస్ట్ సార్ ఇంతమంది చూసాం మా పిల్లలు వస్తారు డిగ్రీ ఎప్పుడు చదువుతారు డిగ్రీ ఎన్ని రోజుల ముందు చదువుతారమ్మా చెప్పండి ఒకరోజు అది కూడా ఒకరోజు కూడా ఎక్కడ చదువుతారు మేము తెలుసా మీకు పాస్ ఆఫ్ అయిలా కన్ఫర్మ్ పాస్ ఈ ఎగ్జామ్ ఒక ఎగ్జామ్ ఒక రోజు ముందు అయితే కాదు కదా సరే నువ్వు అంటే ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నారు అనేది పాయింట్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నావు అంటే నీకు వచ్చిందో లేకపోతే నువ్వు అనుకున్నాదో లేకపోతే కాదు క్లాస్లో వాళ్ళు నేర్చుకోరు సరిగ్గా ఫస్ట్ అది రివైజ్ చేయరు ఇవన్నీ అని నీ క్లాస్లోనే సగం రావాలి తర్వాత రివిజన్ చేయాలి అప్పుడు వర్కౌట్ అయితే ఎగ్జామ్ ఈజీగా డిఫికల్ట్ నువ్వు చెప్పేదంతా నాకు కష్టంగా ఉంది నేను ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతాను చెప్పు ఒకసారి ఫీజా అన్న రిఫండ్ ఇస్తావా ఈజీ మా ప్రొఫెష్ డిగ్రీ చదువుకుంటే నీకు జాబ్ లేవు ఎవడు ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చదువుకుంటేనే మంచి జాబ్ వస్తుంది కొంచెం శాలరీ వస్తే డబ్బులు వస్తే ఈజీగా సంపాదించుకోవచ్చు ఈజీగా సెటిల్ అవ్వచ్చు ఆ కా అదే మనీ నీకు వేరే ఫీల్డ్లో రావాలంటే ట్రై అండ్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే వస్తుంది వేరే ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటి చదువు కాకుండా వేరే ఫీల్డ్స్ బిజినెస్ అవ్వచ్చు స్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు మూవీస్ అవ్వచ్చు ఏదైనా హై అండ్ హార్డ్ వర్క్ చేసి హై అండ్ లక్ ఉంటేనే అక్కడ క్లిక్ అయితే ఈ మనీ వస్తుంది అక్కడ అంటే నువ్వు సెటిల్ అవడానికి నీకు నీకు లైఫ్ బాగా సె ఉండటానికి ఈజియెస్ట్ పాత ఏదంటాం స్టడీస్ నువ్వు ఇదే డిఫికల్ట్ ఫీల్ అవుతుంటే వేరే ఫీల్ నువ్వు ఎలా అనుకుంటావు అసలు అంటే నువ్వు దూడప్ కొడలు నలుపులాగా ఉంటే అవి చూ చుట్టారు ఇంకా ఉన్నగానే ఉంటాయి దగ్గరికి వెళ్తే సగం ఎత్తావు అరే దీనికంటే అదే బెస్ట్ క్లర్ కదా అది చివరికి నాకు ఏమి రాదులేరా బాబు ఇది ఈజీయెస్ట్ అమ్మ దీని మీద ఫోకస్ చే ఓకేనా నేర్చుకునేది క్లియర్గా నేర్చుకో తల బిరుస్తు పక్కన పెట్టు యాటిట్యూడ్ పక్కన పెట్టు నాకు వచ్చు అనేది పక్కన పెట్టు ఓకేనా ఇవన్నీ పక్కన పెడితేనే నీకు స్టడీస్ వస్తాయి అంటే దానికి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నట్టు ఆ స్టడీ నాకు ఏం రాదు ఏం వచ్చు నేను నేర్చుకోవాలి ఇవన్నీ నువ్వు అలా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదు అంటే స్టడీస్ నీ దగ్గర ఉండదమ్మా స్టడీస్ డెఫినెట్లీ చెప్తున్నా కదా నీకు ఎప్పుడైతే తల బిరుసు ఉంది యాటిట్యూడ్ ఉంది నాకు అన్నీ వచ్చు తెలిసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఎందుకు రావట్లేదు ఏం నేర్చుకోవాలి ఇదే చూసి ఫస్ట్ క్యాపిటల్ రిసీట్ అంటే ఏం సార్ సేల్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఒక క్యాపిటల్ ఎసెట్ ని సేల్ చేస్తే వచ్చేది క్యాపిటల్ రిసీట్ క్యాపిటల్ ఎసెట్ అంటే ఏంటండి మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ యూజ్ లో ఉండే అసెట్ ల్యాండ్ బిల్డింగ్ మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ ఉంటుంది ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ యూజ్ ఉంటుంది సో అదే నువ్వు ఒక గూడ్స్ సేల్ చేసావు గూడ్స్ అనేది ఏంటమ్మా నేను సే నేను బిజినెస్ లో సేల్ చేయడానికి పెట్టింది సో అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బుక్స్ సేల్ చేశాను బుక్స్ ఈజ్ మై గూడ్స్ సో దట్స్ బై అది రెవెన్యూ రిసీట్ నేను టీవీ సేల్ చేశాను టీవీ ఈజ్ మై అసెట్ ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ రిసీట్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ వేరియస్ డిఫరెన్స్ ఉండదు ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని చెప్తాను అవి రెవెన్యూ రిసీట్ ఆ క్యాపిటల్ రిసీట్ ఆ చెప్పండి డిప్రిషియేషన్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ ది రిసీట్ డిప్రిషియేషన్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ ది రిసీట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ రైట్ నెక్స్ట్ సార్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ రెవెన్యూ రిసీట్ ఆ క్యాపిటల్ రిసీట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అసలు అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటో చెప్పాలి కదా మేము అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అంటే అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అంటే నీకు తెలిసింది చెప్పు అదే ఏంటి ఏం వస్తుంది ఒక ఎగ్జామ్ సేల్ ఆఫ్ ప్యాడీ సేల్ ఆఫ్ గ్రీన్స్ రెవెన్యూ రిసీట్ ఆ క్యాపిటల్ రిసీట్ ఇప్పుడు అర్థమైందా వన్ వే ట్రాఫిక్ బెస్టా టూ వే ట్రాఫిక్ బెస్టా వన్ వే ట్రాఫిక్ అంటే ఏంటమ్మా సారే క్వశ్చన్ అడుగుతారు సారే ఆన్సర్ చెప్తాడు టూ వే ట్రాఫిక్ అంటే ఏంటమ్మా సార్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు నువ్వు ఆన్సర్ ట్రై చేస్తావు అది రైట్ అయిందా రాంగ్ అయిందా డెఫినెట్లీ రాంగ్ అయింది కాకపోతే నువ్వు చెప్పే ఆన్సర్ ని బట్టి సార్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రేమ్ చేస్తా అదే సారే క్వశ్చన్ అడిగి సారే ఆన్సర్ చెప్తే సార్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ కి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ రెండో క్వశ్చన్ అడగడు ఎందుకు అడిగినా వేస్ట్ అయింది అర్థమైందా మళ్ళీ అడుగుతున్నా అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ రెవెన్యూ రిసీట్ ఆ క్యాపిటల్ రిసీట్ ఆన్సర్ రెండింటిలో ఒకటే ఉంటుంది కంపల్సరీ నువ్వు చెప్పేది రైట్ అనుకోవద్దు రాంగే నువ్వు రాంగ్ చెప్తే పక్కనోడు ఏమనుకుంటాడు నీ గురించి ఏమనుకుంటాడమ్మా రైట్ చెప్తే నువ్వు రైట్ చెప్పినా రాంగ్ చెప్పినా నీ గురించి గొప్పగా అయితే అనుకోండి అది మటుకు ఫిక్స్ అయిపో నువ్వు సో ఇది మటుకు ట్రూ అమ్మా కాబట్టి ఆన్సర్ చెప్పేసి నువ్వు పక్కనోడు మర్చించుకోకుండా అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ క్
ఇప్పుడు నా అకౌంట్స్ క్లాస్ డిటి క్లాస్ కానీ నేనేం చెప్తున్నా ఎందుకు మీకు రాదు కాబట్టి నాకేం అవసరం నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి నేర్పేయచ్చు కానీ మీకు రాదని తెలుసు నాకు అలా ప్రతి దగ్గర నేను అలాగే స్పెండ్ చేస్తానా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అంటే ఇప్పుడు టైం ఉంది కాబట్టి స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది బ్యాచ్ కాబట్టి ఐఎమ్ స్పెండింగ్ టైం ఒక సెవెన్ సిలబస్ అయ్యి ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తుంటే అదే పట్టుకుని లాగుతా ఉన్నాం అనుకోండి రేపు పొద్దున ఎవడ వస్తాడు తెలుసా ఎవడైతే అసలు రాదో వాడు వస్తాడు సిలబస్ ఇంకా అవలేదు ఏంటి వాడికి ఏం రాదు అసలు అక్కడ క్యాపిటల్ రిసీట్ అంటే తెలియదు రెవెన్యూ రిసీట్ అంటే తెలియదు వాడికి మళ్ళీ ఎంత చెప్పాలి అర్థం అవ్వాలి ఆల్రెడీ తెలిసిన వాడికి చెప్పేదే డిటి వాడికి అవన్నీ తెలియదు అవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాను నేను వాడే వచ్చేమంటాడు తెలుసా సిలబస్ లేట్ అయింది నువ్వు ఎప్పుడు నాకు చదువుకోవడానికి టైం లేదు టూ మంత్స్ టైం ఇవ్వాలి కదా నువ్వు మరే ఏమన్నా కామన్ సెన్స్ ఉందా నీకేమో ఏమీ రాదు క్యాపిటల్ రిసీట్ రాదు రెవెన్యూ రిసీట్ రాదు నీకేమో అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే ఒక గంట క్లాస్ నాకు నాలుగు గంటలు పట్టింది నీకు చెప్పడానికి మరి నువ్వే వచ్చి అడుగుతున్నావు ఇమాజిన్ అవసరం ఈ యాటిట్యూడ్తో ఈ మెచ్యూరిటీతో నువ్వు సక్సెస్ అయితే బాగున్నా బాగుపడే అవకాశం ఉన్నా హ్యాపీనెస్ నీ దగ్గరకు వస్తుంది అసలు అవన్నీ మనసులో తిరుగుతాయి కానీ అన్నం ఈ అడిగారు నాన్న స్లో లర్నర్స్ కూడా ఉంటారు కదా వాళ్ళని కూడా కవర్ చేస్తారు అందుకని లేట్ అయింది ఏమైంది ఇప్పుడు నువ్వు ఫాస్ట్ లర్నర్ నువ్వు మేధావి కదా చదువు అయిపోతుంది వన్ మంత్లో చదువు పాస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా ఇదిగో ఎగ్జాంపుల్ అలా చెప్పి పంపిస్తాం అంతకుమించి ఏమన్నా ఎందుకంటే వాడు ఎంత ఇమ్మెచ్యూడు ఇప్పుడు ఆ మాట్లాడితే వాడు అర్థం చేసుకున్న స్టేజ్లో ఉంటాడు అసలు అతను వాడు అర్థం చేసుకున్న వాడు అయితే వాడి దాకా రాడు అడగడు అసలు ఇట్స్ వై మా స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది బా బ్యాచ్ కాబట్టి ప్రతిదీ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం బట్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అది నేను చెప్పాను ప్రతి దానికి ఎక్స్పెక్ట్ చేయదున్నాను కొంచెం కొంచెం నేను నేర్చుకోండి ఓకేనా హోంవర్క్ అని చెప్తాను కదా అవి నేర్చుకోండి అవి సపరేట్గా అడగండి క్లాస్ రూమ్ తప్ప ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అది కొంచెం అర్థం కావట్లేదు సపరేట్గా అడగండి లేదు నేను అవైలబుల్గా లేను ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుందమ్మా ఒకసారి ఆగండి చూపిస్తాను అది ఆ సెకండ్ నెంబర్ నాదే నాన్న అక్కడ వాట్సాప్ పెట్టండి సార్ ఇదిగో ఈ పదం నాకు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ ఓకేనా ఇప్పుడు నేను రెవెన్యూ రిసీట్ క్యాపిటల్ రిసీట్ కానీ టూ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చేస్తున్నాను కదా ఓకేనా ఇంకా అర్థం కానప్పుడు మీరు నాకు ఒకసారి వాట్సాప్లో పెడితే నేను మీకు డీటెయిల్గా వాయిస్ నోట్ పెడతాను ఓకేనా నాన్న సరే మీరు ఎంపీ లవద్దు ఏం మొహమాట పడదు నాన్న అడగద్దు ఏదో అయింది వాయిస్ వినిపిస్తుందా వీళ్ళు ఆన్సర్ చెప్తున్నారా ఆన్లైన్ వాళ్ళు వెరీ నైస్ సరే రెవెన్యూ రిసీట్ క్యాపిటల్ రిసీట్ డిఫరెన్సియేషన్ తెలిసిందా అకౌంట్స్ ఎవ్రీ రెవెన్యూ రిసీట్ ఈస్ ట్యాక్సిబుల్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ప్రతి రెవెన్యూ రిసీట్ ట్యాక్సిబుల్ అంట కానీ యాక్ట్ లో ఒక ఇది రెవెన్యూ రిసీట్ కానీ ట్యాక్స్ చేయొద్దు అని చెప్పడానికి ఎగ్జాంపుల్ అంటాడు ఏమంటాడమ్మా ఎగ్జాంపుల్ అలా ఏమన్నా చెప్పారా సార్ సెక్షన్ టెన్ లో ఒక లిస్ట్ ఇచ్చాడు అందులో ఒక పేరు చెప్తాను నేను అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఏంటమ్మా అది అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఒక్కటే ఉంటుందా సెక్షన్ టెన్ లో ఇంకా చాలా ఉంటాయా అవన్నీ ఎక్కడ నేర్చుకుంటాం మనం ఒక సపరేట్ చాప్టర్ ఉంటుంది సెక్షన్ టెన్ చాప్టర్ అని ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ అక్కడ నేర్చుకుంటాం అవన్నీ రెవెన్యూ రిసీటే కానీ ఏమన్నాడు ట్యాక్స్ లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆక్ట్ ఏమన్నాడు ట్యాక్స్ చేయొద్దు అన్నాడు అవి కాకుండా రిమైనింగ్ రిసీట్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ అన్ని ఏంటమ్మా డిఫాల్ట్ గా రెవెన్యూ రిసీట్ అంటేనే ట్యాక్సిబుల్ నువ్వు ట్యాక్స్ చేయకూడదు అంటే ఆ లిస్ట్ లో చెప్పాలి డిఫాల్ట్ గా ప్రతి క్యాపిటల్ రిసీట్ నాట్ ట్యాక్సిబుల్ మా డిఫాల్ట్ గా ప్రతి క్యాపిటల్ రిసీట్ నాట్ ట్యాక్స్ డిఫాల్ట్ గా ప్రతి క్యాపిటల్ రిసీట్ నాట్ ట్యాక్స్ కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రిసీట్ ని ట్యాక్స్ చేయి అని యాక్ట్ లో చెప్తేనే ట్యాక్సిబుల్ మా రెవెన్యూ రిసీట్ ఏమో చెప్పకపోయినా ట్యాక్సిబులే ట్యాక్స్ చేయొద్దు అని చెప్పాలి వైస్ వర్స చూడండి రెండు ఆపోజిట్ క్యాపిటల్ రిసీట్ ఏమో చెప్పక్కర్లేదు అది నాట్ ట్యాక్సిబుల్ కానీ ట్యాక్స్ చేయాలంటే నువ్వు చెప్పాలి యాక్ లో అలా చెప్పాడు ఆ చెప్పాడు ఏంటి సార్ క్యాపిటల్ గెయిన్ నువ్వు ఒక ప్రాపర్టీని సేల్ చేస్తే నీకు గెయిన్ వచ్చిందా ఎస్ సార్ దాని మీద ట్యాక్స్ కట్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ సేల్ చేస్తే సార్ టెన్ ల్యాక్స్ కొన్నాను వన్ క్రోర్ సేల్ చేశాను గెయిన్ ఎంత నా నైంటీ ల్యాక్స్ ఇస్ అ క్యాపిటల్ గెయిన్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇస్ అ క్యాపిటల్ రిసీట్ జనరల్ రూల్ ఏంటంటే నాట్ ట్యాక్సిబుల్ కానీ యాక్ట్ లో చెప్పాడు క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ చేయాలి లోన్ తీసుకున్నావు క్యాపిటల్ రిసీట్ లోన్ ఏంటి నానా క్యాపిటల్ రిసీట్ యాక్ట్ లో ఏం చెప్పలేదు నాట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ
ಸರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ ಆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಂತ ಅಮಾಯಕತ್ವ ಚೂಪಿಸಬಹುದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೇ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೆಂಟ್ ರೆಂಟ್ಗೆ ಇಸ್ತೆ ರೆಂಟ್ ಹೊಸ್ತೆ ದಾನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ನೀನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಕನ್ಪಿಸ್ತಾ ಅಕಡೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ಕೋಕೂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಕ್ಕಡೆ ನುಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ತೋ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಕಡೆ ನುಚ್ಚು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಲಾಕಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎವರು ನುಚ್ಚು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಸಲ್ ನೀನು ಚೂಸ್ತಾಂಟೆ ಭಯ ಆಸ್ತಿ ತೆಲಿಸು ಟೆನ್ಷನ್ ತರ ಆಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ಚೂಸ್ತಾ ಭಯ ಆಸ್ತಿನಾ ವಿನೇಶ್ ನನ್ನ ಚೂಸ್ತಾ ಭಯ ಆಸ್ತಿನಾ ಸಿಂಪಲ್ ತಿಂಗ್ ನಾನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಟ್ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಗೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಟ್ ಆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೋ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಟ್ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಚೇಸ್ತೇ ವಚ್ಚೇದಿ ಅದು ಮಾತ್ರವೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೇಮನರು ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಲೋ ಕೂಡ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್ ಸೇ ಉಂಟು ಒಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಹೆಡ್ ಮಾತ್ರವೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಟ್ ಮಿಗತಾ ಎನ್ನಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಲೋ ವಚ್ಚೇಸ್ತೇ ರಿಮೈಂಡ್ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಲೋ ಕೂಡ ಅನ್ನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೀಸ್ಕೊಳ್ಳೇದು ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಸೆವೆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ನೆ ಸೇಲ್ ಚೇಸ್ತೇ ವಚ್ಚೆ ಗೇನ್ ನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೇ ಅನ್ನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಸರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಸರ್ ರೂರಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಲೂರು ಲೋ ಉಂಡೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಲ್ ಚೇಸ್ತೇ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಏ ಕಾನಿ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನ್ನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರವೇ ಸೇಲ್ ಚೇಸ್ತೇ ವಚ್ಚೆ ಗೇನ್ ನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೇ ಅನ್ನಾಡು ನಿಜಾನಿಗೆ ಇವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ ಸೇ ನೀವು ಇಕ್ಕಡೆ ಚೆಪ್ಪಾಗ ಆಟಿ ನೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೇಸ್ನ ಲಕ್ಪತೆ ಎವರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅರ್ಥವೈನ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕೊನ್ನಿ ಅಸೆಟ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತ್ರವೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಲ್ ಇಂತಕ್ಕೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಲ್ ಸೋ ಇಪ್ಪು ಜಗಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸೀಟ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ ಅರ್ಥವೈನ ಅಂದ್ರಕಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೇ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೆಲಿಯಾಲಿ ತರವಾತ ಈ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ತೆಲಿಯಾಲಿ ಅದು ಅದರ ಪ್ಯಾರಲ್ ಗಾ ರನ್ ಅವುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ರೈಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಲೀಗಾಲಿಟಿ ಈವೆನ್ ದೋ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ನೀನು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನಾನು ಗಾನಿ ಲೀಗಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನಾನ ಅಂತೇ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಒಕ ಆಯ್ನ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ನಾಡು ಚಾಲ ಡಬ್ಬಲು ಸಂಪಾದಿಸ್ನಾಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಇಕ್ಕಡೆ ನಾಕು ಡೌಟ್ ಹೊಚ್ಚಿಂದೆ ಅದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್
దొరికితే దొరకపోతే ఎలా తీసుకుంటారు లేదు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఆ పాయింట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటో సార్ ఇన్కమ్ అంటే రెగ్యులర్ గా ఉంటారా ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉంటారా సార్ రెగ్యులర్ గా వస్తేనే అది ఇన్కమ్ అని ఎక్కడైనా రూల్ ఉందా క్యాపిటల్ గేమ్ రెగ్యులర్ గా వస్తుందా ఇర్రెగ్యులర్ ఆ రెగ్యులర్ గా వస్తేనే ఇన్కమ్ అనే రూల్ ఎక్కడ లేదా రెగ్యులర్ గా వస్తేనే ఇన్కమ్ అనే రూల్ ఎక్కడైనా ఉందా రెగ్యులర్ గా వస్తేనే ఇన్కమ్ అనే రూల్ ఎక్కడ సార్ ఇట్ కెన్ బి ఏమన్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఇండియాలో వచ్చిన అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో వచ్చిన ఇన్కమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ దేర్ అమ్మ మీరు ఫారెన్ ఫారెన్ లో ఇక్కడ నుంచి ఫారెన్ లో జాబ్ చేస్తున్నారు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది మీకు డబ్బులు కానీ ట్యాక్స్ ఎక్కడ కట్టాలి సార్ రెగ్యులరా ఇది రెగ్యులరా ఏదైనా ఇన్కమ్ మే బి రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ లీగలా ఇల్లీగలా లీగల్ ఇల్లీగల్ ఇన్ సైడ్ ఇండియానా అవుట్ సైడ్ ఇండియానా మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటేనే ట్యాక్సిబుల్ వేరే వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటే నాట్ ట్యాక్సిబుల్ ఇలాంటిది ఏమైనా ఉందా ఇర్రెలవెంట్ హూ రిసీవ్ ఇట్ మీ బదులు మీ అబ్బాయి రిసీవ్ చేసుకున్నాడు అన్న మీకు ట్యాక్స్ వేస్తారా మీ అబ్బాయికి వేస్తారా అదేంటి ఎవరి ఇన్కమ్ అయితే వాళ్ళది ఎవరు రిసీవ్ చేస్తున్నారు అనే పాయింట్ కదా సో ఎవరి ఇన్కమ్ అయితే వాళ్ళది ట్యాక్స్ వేస్తారు ఎవరు రిసీవ్ చేస్తున్నారు అనే పాయింట్ కాదు ఇట్ ఈస్ ఇర్రెలవెంట్ హూ రిసీవ్ ఇట్ ఓకేనా మా లీగలా ఇల్లీగలా బోత్ రెగ్యులరా ఇట్ రెగ్యులరా బోత్ నెక్స్ట్ ఇండియానా అవుట్ సైడ్ ఇండియానా ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ హూ రిసీవ్ ఇట్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇన్కమ్ అంటే ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ కీ వర్డ్ ఇన్ ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఛార్జింగ్ సెక్షన్ లో సెకండ్ కీ వర్డ్ ఏంటి చదవండి నాన్న వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ కీ వర్డ్ ఇన్ ఛార్జింగ్ సెక్షన్ చదవాలి పర్సన్ ఇన్కమ్ అంటే ఒకటి వచ్చింది ఎవరు ఇన్కమ్ అంటా ఇప్పుడు పర్సన్ ఇన్కమ్ పర్సన్ అంటే ఎవరు నానా మీరా సో మీరు అంటే మీ మా మీ దగ్గర మాత్రమే ట్యాక్స్ తీసుకోవాలి మరి కంపెనీస్ పర్సన్ లో వస్తారా రా అంటే ఇప్పుడు పర్సన్ లో ఎవరెవరు వస్తారు చెప్పాలి అవసరం లేదా ఎక్కడ చెప్పాలి డిక్షనరీలోనా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లోనా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో డెఫినేషన్స్ లో డెఫినేషన్స్ అన్ని ఏ సెక్షన్ లో ఉంటాయి సెక్షన్ టూ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏ డెఫినేషన్ చెప్పబోతున్నాను పర్సన్ డెఫినేషన్ చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు ఒక డెఫినేషన్ చెప్పాను అదేంటి ఇన్కమ్ డెఫినేషన్ చెప్పలేదా ఇండియా ఆన్లైన్ వాళ్ళు చెప్పారు ఇండియా డెఫినేషన్ చెప్పాను ఆల్రెడీ నేను ఎవరు ఏ డెఫినేషన్ చెప్పినామా ఇప్పుడు ఏ డెఫినేషన్ చెప్పబోతున్నాను పర్సన్ ఇండియా డెఫినేషన్ చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇదిగో పైన ఉంది చూడండి చిన్న రాజు ఎట్లా మంచి సరే ఎనీవే ఇప్పుడు పర్సన్ డెఫినేషన్ చెప్పబోతున్నానమ్మా ఏ డెఫినేషన్ చెప్పబోతున్నాను పర్సన్ డెఫినేషన్ పర్సన్ అంటే ఫస్ట్ ఎవరు వస్తారంటమ్మా ఇండివిజువల్ అంటే ఎవరమ్మా సాధారణ వ్యక్తి వ్యక్తులు మీరు వస్తారా షోరా నువ్వు రావా నేను ఇన్కమ్ గురించి మాట్లాడట్లా పర్సన్ డెఫినేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను వస్తావా ఇన్కమ్ ఉంటే అప్పుడు వస్తావు పర్సన్ అయితే వస్తావు కదా ఇండివిజువల్ లో వస్తావు ఓకే మీరేనమ్మా ఇది ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ అంటే మేలా ఫీమేలా పోతా సరే వాళ్ళు కూడా వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ బొమ్మ కూడా వేస్తాం ఇండివిజువల్ లో మేల్ వస్తారు ఫీమేల్ వస్తారు చిన్న పిల్లలు వస్తారా పెద్దవాళ్ళు వస్తారు చిన్న పిల్లలు వస్తారా పెద్దవాళ్ళు వస్తారు ఎబో ఎయిటీన్ ఎబో ఎయిటీన్ కాదు బిలో కూడా వస్తారు అప్పుడే పుట్టాడమ్మా ఒక రోజు అయింది వస్తాడా రాడ అప్పుడే పుట్టాడు ఒక రోజు అయింది ఇండివిజువల్ లో వస్తాడా రాడ వస్తాడు అతను కూడా మనిషి అనొచ్చు వ్యక్తి అనొచ్చు అనొచ్చు అప్పుడే పుట్టిన బేబీస్ కూడా వస్తారు వాళ్ళ బొమ్మ కూడా వేద్దాం వస్తారు బాగా ఓల్డ్ పీపుల్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వస్తాడా రాడా అది కాదు నా డౌట్ ఇప్పుడు వస్తాను చూడు వీళ్ళు వస్తారా రాడా హార్స్ అమ్మా డాగ్ కాదు హార్స్ 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 వస్తుందా రాదా హార్స్ వస్తుందా రాదా హార్స్ ఇండివిజువల్ రాదా హార్స్ వ్యక్తి కాదా పేరు కూడా ఉంది పోనీ పేరు పోనీ అమ్మ దీని పేరు పోనీ ఇన్కమ్ కూడా ఉంది తెలుసా హార్స్ కి 
అమ్మో హార్స్ ఇంకా వస్తుందా రాదా హార్స్ రేసరు పోనీ పోనీ మీద చాలా డబ్బులు పెడతారు పోనీని బుక్ చేసుకుంటారు కూడా మన దగ్గర హార్స్ రేస్ లీగల్ కానీ హిమాచల్ ప్రదేశ్ పంజాబ్లో లీగల్ ఇండియాలో పోనీ వస్తుందా రాదా ఇండివిజువల్లో చేసి సార్ పోనీ వస్తుంది ఇండివిజువల్లో అనే వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి నో సార్ రాదు పోనీ రాదమ్మా మనుషులే వస్తాడు పోనీకి సంబంధించిన వ్యక్తి ఉంటాడు కదా ఓనరు అతను వస్తాడు ఓకేనా హుఫ్ హుఫ్ అంటే ఏంటమ్మా దాన్ని హుఫ్ అని కూడా అంట హెచ్ఇఎఫ్ అని అంట హెచ్ఇఎఫ్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ అన్డివైడెడ్ కాలి అంటే ఉమ్మడి కుటుంబం కలిసి ఉన్న కుటుంబం ఉమ్మడి కుటుంబం ఏంటమ్మా అది ఉమ్మడి కుటుంబం హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఇస్ డిఫరెంట్ హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ ఇస్ డిఫరెంట్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటే అందరు కలిసి ఒక ఇంట్లో ఉందో బట్ హెచ్ఇఎఫ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఒక బిజినెస్ ఉండాలి ఒక బిజినెస్ ఉండాలి కామన్ బిజినెస్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అంటారు ఎక్కువ మార్వాడీస్ వాళ్ళు మన సైడ్ తక్కువే ఎందుకంటే విడిపోతూ ఉంటారులే మన సైడ్ అన్న తమ్ముడు అక్క చెల్లి అందరూ ఒకే బిజినెస్ చేయరు అసలు విడిపోయి బ్రాంచ్లు పెట్టుకుంటారు ఈవి ఆవి వి వన్ వి టూ అని ఏ పెట్టుకుంటారు సో బ్రాంచ్లు పెట్టుకొని ఒకే బిజినెస్ పేరు మీద రన్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు తక్కువే మన సైడ్ బట్ నార్త్ సైడ్ అటు సైడ్ మార్వాడి సైడ్ అయితే వాళ్ళు ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అలాగే రన్ చేస్తారు కదా మార్వాడీస్ కానీ ఎక్కువ వాళ్ళు ఎక్కువ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అంటే వాళ్ళంతా అలా తరతరాలుగా ఆ బిజినెస్ రన్ చేస్తూ ఉంటారు రూప్గా ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇటు సైడ్ కూడా మీకు ఎప్పుడైనా మార్వాడీస్ చూస్తే వాళ్ళ అన్నయ్య కాసేపు ఉంటాడు షాప్లో వాళ్ళు తమ్ముడు కాసేపు ఉంటాడు మొత్తం ఒకే ఇంట్లో ఉంటారు పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టుకొని ఒకే బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు అలా వాళ్ళ బిజినెస్ ఉండాలి అండ్ కామన్గా ఫ్యామిలీ ఉండాలి అప్పుడు దాన్ని హెచ్ఇఎఫ్ ఉంటారు ఓకేనా హిందూ అడవి మేడే ఫ్యామిలీ నెక్స్ట్ కంపెనీ కంపెనీకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీకి ఎగ్జాంపుల్ అడిగా డెఫినేషన్ అడగల ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా ఇప్పుడు ఇండియన్ కంపెనీ చెప్పాలి కదా ఇండియన్లో కంపెనీస్ ఏమి ఉంటాయి టాటా టాటా ఒకటే గుర్తు వస్తుంది ఇంకా అట్లా అసలు ఇండియాలో కంపెనీస్ ఏమి ఉంటాయి అదని రిలయన్స్ మర్చిపోతే ఎట్లా రిలయన్స్ అపోలో ఇన్ఫోసిస్ విప్రో టక్క టక్క చెప్పాలి యు ఆర్ నాట్ ఇంజనీర్ యువర్ నాట్ డాక్టర్ కామర్స్ స్టూడెంట్ లోక జ్ఞానం ఎక్కువ ఉండాలి మీకు మీకు తెలుసో లేదో ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ ని ఒక డాక్టర్ స్టూడెంట్ ని ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ స్టూడెంట్ పక్కన పెడితే ముగ్గురు ఎవరికి లోక జ్ఞానం ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా అకౌంటెంట్ గా ఎక్కువ ఉంటది ఎందుకంటే మన సబ్జెక్ట్ అది అప్పుడు వెళ్ళి మీరు బెబ్బే బాగా అనుకోండి ఎవడో చెప్పాడు అంటారు ఎవడో చెప్పాడు ఇంజనీర్ డాక్టర్ కంటే కాస్ట్ అకౌంట్ చార్టర్ అకౌంట్ స్టూడెంట్ లోక జ్ఞానం ఎక్కువ అంట ఏది ఎక్కడ అంటారు మనకు ఉండాలి ఉంటుంది ఉండాలి బడ్జెట్ గురించి చెప్తాం మనం డాక్టర్ బడ్జెట్ గురించి చెప్పండి బడ్జెటా కిడ్నీయా అంటాడు సరే ఇంజనీర్ బడ్జెట్ గురించి చెప్పండి ఈ కంప్యూటర్ చిప్ ఎలక్ట్రానిక్ బట్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ద ఎకానమీ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ద బిజినెస్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ద ఇప్పుడు వెళ్ళి మీరు ఇంటర్నెట్ ఫైనల్ కోచింగ్ అయిపోయిన తర్వాత బండ్ రోడ్ గురించి బిజినెస్ గురించి చెప్తావు షేర్ మార్కెట్ గురించి మాట్లాడతావు నువ్వు బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడతావు నువ్వు మీ రిలేటివ్స్ సరైన అసెట్ అడుగుతుంది సేల్ చేస్తుంటే నీకు ఫోన్ చేస్తారు అసెట్ సేల్ చేస్తున్నాను క్యాష్ లెంత తీసుకోవాలి బ్యాంక్ లెంత తీసుకోవాలి అంతే కదా నాన్న వాడికి జలుబు చేసింది నీకు ఫోన్ చేయడు ఎవరు ఫోన్ చేస్తాడు కానీ నీకు మాత్రం రోజు చేస్తాడు నెలకు ఒకసారి చేస్తాడు సంవత్సరానికి ఒకసారి మాత్రం గ్యారంటీ చేస్తాడు డాక్టర్కి ఎప్పుడు ఫోన్ చేయకూడదు అని కోరుకుంటాడు బట్ నీకు ఎప్పుడు చేయాలని కోరుకుంటాడు ఎందుకు నీకు చేశాడు అంటేనే వాడికి ఏమంటే డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటాయి సరే నీకు ఫోన్ చేస్తేనే నువ్వు డబ్బులు మిగిలిచే మాటలు చెప్తావు ట్యాక్స్ తగ్గించే మాటలు చెప్తావు ట్యాక్స్ కానీ వాడికి ఫోన్ చేస్తే టాబ్లెట్లు చెప్తాడు సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా బాగా చదువుకోండి అట్లాగే ఫిక్స్ అయ్యి నేను రిలేటివ్స్ అండి ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఫ్రీ రిటర్న్ ఫ్రీ రిటర్న్ అన్నాను ఇప్పటికి అది కంటిన్యూ అవుతుంది సో మా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా మా టెన్త్ క్లాస్ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు నా దగ్గరే రిటర్న్ ఫ్రీ అనమాట రూపాయి కూడా తీసుకోండి రిలేటివ్స్కి ఫ్రెండ్స్కి ఫ్రెండ్స్ అంటే అందరూ ఫ్రెండ్స్ కాదు టెన్త్ క్లాస్ స్కూల్ మేట్స్ నా స్కూల్లో నా టెన్త్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ అంతా ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక్కొక్క డాక్టర్ అవన్నీ అయ్యారు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు పెద్దగా అయిపోయారు రిటర్న్ నా దగ్గరే ఉంటుంది ఫ్రీగా వేస్తాను నేను అంటే నేను వాళ్ళకి ఇచ్చే
అంటే మనం మన చేతిలో ఉండేది కాబట్టి రిటర్న్ మనకి ఏం ఖర్చు అవ్వదు కాబట్టి నేను ఫ్రీగా వేస్తాను డాక్టర్ అలా కాదు కదా ఎక్విప్మెంట్ వాడాలి హాస్పిటల్ వాడాలి ఏదో ప్రిస్క్రిప్షన్ అదే అని చెప్తాడు కానీ ఫ్రీగా ఆపరేషన్ అంటే అతని చేతిలో ఉంటుంది సో మేము అనుకున్నాం అది మా టెన్త్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ ఒక అలాగే మీరు కూడా అనుకోవద్దు బయట మరి భయంకరంగా తిడుతున్నారు నువ్వు ఫ్రీగా వేస్తుంటే వాళ్ళు కూడా ఫ్రీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అని ఇంత కష్టపడి చదివి రాత్రి పగలు కూర్చుంది అది ఫ్రీ అంటే చాలా కరెక్ట్ కరెక్ట్ కాదు అని బయట మా భయంకరంగా ట్రోలింగ్ వస్తుంది నా గురించి అయితే చెప్పకమ్మా నేనేదో మా ఫ్రెండ్స్ నలుగురు ఐదుగురు చేసుకుంటున్నాను కంపెనీ ఫామ్ ఫామ్ అంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అమ్మా ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఏఓపి బివాయ్ అమ్మా ఇప్పుడు మాదేంటి పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఓకేనా ఏఓపి బివాయ్ అంటే అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ బివాయ్ అంటే బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ సాయిడ్ నన్ను అక్కడ ఏఓపి అంటే ఏంటి నాన్న అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ బివాయ్ అంటే ఏంటి నాన్న బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ What is the difference between AOP and BOI? Rundu group and amma. Rundu ain't amma. Rundu group of people. Group. Rundu group. AOP. BOI. One apartment unna amma. Pedda apartment. Four floors unna. Idi goda. Four floors unna. ఓకేనా అపార్ట్మెంట్ ఉంది ఇప్పుడు ఏఓపి బివాయ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఈ అపార్ట్మెంట్స్ అందరు అంట్లో ఇండివిజువల్సే ఉన్నారు ఎవరమ్మా ఇండివిజువల్స్ వీళ్ళందరికీ కామన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి కదా ఏంటవి లిఫ్ట్ వాచ్మ్యాన్ కాంపౌండ్ లైటింగ్ గార్డెన్ మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ కామన్ ఎక్స్పెన్స్ అందుకని వీళ్ళందరూ గ్రూప్లా ఫామ్ అవ్వాలి అసోసియేషన్ అలా ఫామ్ అయిన దాన్నే బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ అనొచ్చు అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ అని కూడా అనొచ్చు బికాస్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ ఏ పర్సన్ ఇక్కడ ఇంకో అపార్ట్మెంట్ అమ్మా కానీ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో రిలయన్స్ మాట ఉంది రిలయన్స్ అనేది ఏంటమ్మా కంపెనీ థర్డ్ అమ్మా సెకండ్ సెకండ్ ఫ్లోర్లో అండ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఉంది ఈ పైన ఇద్దరేమో ఇండివిజువల్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు దీన్ని బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ అనకూడదు బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ అంటే ఎవరు మాత్రమే ఉండాలి ఇండివిజువల్స్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇండివిజువల్స్ అయినా వేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా వీళ్ళని ఏమని వచ్చి నేను అంటే అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ నువ్వు అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ అనొచ్చు బట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ నువ్వు బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అనకూడదు బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అనాలి అంటే కంపల్సరీ ఆ గ్రూప్ లో అందరూ ఎవరై ఉండాలమ్మా ఇండివిజువల్స్ అర్థమైంది ఆ డిఫరెన్స్ సో ఆ గ్రూప్ లో అందరూ ఇండివిజువల్స్ అయి ఉంటే ఇప్పుడు అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ ని నువ్వు బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అనొచ్చు ఎవ్రీ బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఈస్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ బట్ ఎవ్రీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ ఈస్ నాట్ అ బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ సో అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ ఎప్పుడు బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అవుతుంది అంటే ఆ గ్రూప్ లో అందరూ ఎవరై ఉండాలమ్మా ఇండివిజువల్స్ అయి ఎగ్జాంపుల్ అపార్ట్మెంట్స్ అందరూ అసోసియేట్స్ అవుతూ ఉంటారు అవన్నీ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ లోకల్ అథారిటీ లోకల్ అథారిటీ అంటే ఏంటి సార్ అంటే జిఎంసి జిఎంసి అంటే ఏంటమ్మా గుంటూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పంచాయతీస్ పంచాయతీస్ అంటే ఎక్కడ ఉంటాయమ్మా పంచాయతీస్ సో మున్సిపాలిటీస్ ఇవన్నీ లోకల్ అథారిటీస్ అంటారు పంచాయతీస్ మున్సిపాలిటీస్ వీటన్నిటిని ఏమంటారమ్మా లోకల్ అథారిటీస్ ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడీషియల్ పర్సన్ ఏంటమ్మా అది ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడీషియల్ పర్సన్ అంటే పై కేసులో ఎక్కడ రాని వాళ్ళు ఏజేపీలో వస్తారు ఎగ్జాంపుల్ ముస్లిం అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీలో రాదు అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్లో వస్తుంది అందులో కూడా రాకపోతే ఎక్కడ వస్తుందమ్మా ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడీషియల్ పర్సన్ నాకు డౌట్ వచ్చి పైన ఎక్కడ రాకపోతే ఎక్కడ వస్తా అన్నారు సరే నేను ఇప్పుడు ఒకళ్ళ గురించి చెప్తాను వాళ్ళు ఎక్కడ వస్తారో చెప్పండి తిరుమల దేవస్థానం ఇన్కమ్ ఉంటుందా అమ్మా ఉండి ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కడ వస్తారు తిరుమల దేవస్థానం దేవుడు దేవుడు ఎక్కడ వస్తారు లోకల్ అథారిటీలో రాడు మున్సిపాలిటీ ఏంటి తిరుమల దేవస్థానం పంచాయతీ దేవుడికి ట్యాక్స్ వేస్తారా మీరు తిరుమల ఎవరు గుండీలు ఎవరు డబ్బులు వేస్తారు మీరు ఆ డబ్బులు ఎవరి మరి దేవుడు ట్యాక్స్ ఎట్టేస్తారు 
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ದೇವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕಡೆ ವಸ್ತನಾರು ಅಂತೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಸ್ತಾರಾ ರಾರ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ವಸ್ತಾರ ರಾರ ಅಕ್ಕಡೆ ವಸ್ತಾರ ದೇವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಮ್ಮ ಮೀರು ಡಬ್ಬುಲು ಚಾಲ ವಸ್ತಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಪಡಿತಾ ಉಂಟಾರು ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅದೇ ದೇವಡು ಡಬ್ಬುಲು ದೇವಡು ಕೇಸ್ ಡಬ್ಬುಲು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಯಾಕ್ಸ್ತಾರೇವಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಸ್ತಾರ ವೀರಾಸ್ತಾರ ಆ ಡಬ್ಬುಲ್ ನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಿ ಟಿ ಡಿ ಆ ತ್ರಿಮೂರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾಡ್ತಾರಮ್ಮ ಕಾನೀ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಿಗಿಲಿಪೈನ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಏವೈತೇ ಉಂಟ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಲಿ ಲಡ್ಡು ಕೌಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಲಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆ ಫಂಡ್ಸ್ ಏವೈತೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಕೋಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಚೇಯಾಗ ಮಿಗಿಲಿಪೈನ್ ವಾಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಲಿ ಕಟ್ಟಾಲಿ ಎಕಡೆ ವಸ್ತಾರ ಸರ್ ಎ ಜೆ ಪಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಕಾದು ನಿಂತ ಇವಾಗ ಫೈ ಕೇಸ್ ಲೆ ಎಕಡೆ ಕವರ್ ಆಯಿಂದ ಎಜೆ ಪಿ ಲೋ ವಸ್ತದ ನಾನು ಅಂತೇ ಇಂಡಿಯಾಲ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಟ ಇಲ್ಪಿಸ್ತೆ ಏನ್ ವಸ್ತಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ವಾಳ್ಳು ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ಲೇ ದೇವರನ್ನೇ ಓದಲೇ ಇಂಕ ಅವರು ನೋಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೂಡ ಜೆಪೇಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಜೆಪನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಜೆಪನಮ್ಮ ಪರ್ಸನ್ ಇಪ್ಪಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಜೆಪ್ಪೋತ್ ನಾನು ಜೆಪೇ ಮುಂದೆ ಅದೇ ನೇನು ಇಪ್ಪಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಚೇಯಬಹುದು ನಾನು ಸರ್ ಎ ಓ ಪಿ ಬಿ ಓ ಐ ಎ ಜೆ ಪಿ ವಿಟ್ ಅನ್ನಿಟ್ನಿ ಮೀರು ಅಳಗೋಚ್ಚು ಸರ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೋಟಿವ್ ಲೇದು ಕದಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಲೇದು ಕದಾ ಅನ್ನು ಅಳಗೋಚ್ಚು ಅಮ್ಮ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕದಾ ಟಿ ಟಿ ಡಿ ಅವನ್ನಿ ಸರ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ ಕಾದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಾನು ವಾಳ್ಳ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ವಾಳ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೇನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಿಂದ ತೀಸ್ಕೊಂಡಾನೆ ದಾನ ಮೇಲೆ ನೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸಸ್ ನೀವು ಎ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೇಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯವಾ ಚಾರಿಟಿ ಚೇಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯವಾ ಲೇಕೋತೆ ಏನು ಅಸಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ನೆ ನೀಕ್ ಲೇದ ನಾಕ್ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಏನು ವಿಷಯ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಉಂಟೇನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮೇಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಲೋ ಲೇಮು ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಚಾರಿಟಿ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ ಏನ ಉಂದ ಈವನ್ ಚಾರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಹಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಮನಿ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಚೇಸಿ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಕೋಸಂ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಚೇಯಾಗ ಮಿಗಿಲಿನ ದಾನ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಲಿ ನೀವು ಮೊತ್ತ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಚೇಸಾವಾ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಚೇಸಿದಂತ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಚೇಸಾವಾ ಏನು ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಕದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಕದ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ ನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೀಸಸ್ ಕಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಚೇಸಾರು ದಾನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರು ಎನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉನ್ನೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೋ 2 98 ಆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಎನಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏಂಟಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಚೇಸಿಂದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗಾರು ಸೈನ್ ಬೇಸಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಚೇಸಿಂದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೋ ಪಾಸ್ ಐ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೋತ್ ದಿ ಹೌಸಸ್ ಬೋತ್ ದಿ
చూడట్లేదా ఇప్పుడు అంటే చూస్తున్నాను మరి అంత పిచ్చిగా అయితే చూడట్లేదు బట్ షేర్ మార్కెట్ అయితే రెగ్యులర్ గా చూసి అంటే ఏదో ఒక హాబీ పర్ఫెక్ట్ ఇది అడిషనల్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసే హాబీ ఒకటి మెయింటైన్ చేయండి మీకు అంటే యూనిక్ గా ఉండాలి మిమ్మల్ని ఒక స్పెషల్ క్యాండిడేట్ లాగా నిలబెట్టే హాబీ మెయింటైన్ చేయండి అలా అని మీ స్టడీస్ ని ఎఫెక్ట్ చేసే హాబీ మెయింటైన్ చేయండి షేర్ మార్కెట్ నా స్టడీస్ కి బూస్ట్ ఆన్ అయింది కానీ ఎప్పుడు స్టడీస్ ని ఎఫెక్ట్ చేయాలి మూవీస్ కొంచెం అది నన్ను ఎఫెక్ట్ చేసి తనిపించి నేను తగ్గించేసి నా కెరియర్ ని కానీ నా స్టడీస్ ని కానీ అలా అని చూడకుండా అయితే వదిలేనమ్మా మెయిన్ మెయిన్ మూవీస్ చూస్తా మరి ప్రతి మూవీ వెళ్ళ నాకు వచ్చింది ఒకప్పుడు లాగా సరే అలా ఒకప్పుడు ఓటీటీలో వచ్చిన ప్రతి సిరీస్ ఓటీటీలో వచ్చిన ప్రతి మూవీ థియేటర్లో వచ్చిన ప్రతి మూవీ చూసా నాకే అనిపించింది దీనివల్ల నా కెరియర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా ఆపే ఓటీటీ లేదు ఏమి ఏం సిరీస్ చూడట్లేదు But I was share market and also uh, I was the business system, uh, local business study as well. That's a policy. If you have a small business, you can get a lot of money, you can get a lot of money, you can get a lot of money, you can get a lot of money. It takes a costing mind. It takes a costing effort to study as well. That's a policy. I'm going to ask you. This is a business club, this is a profit, this is a loss, this is a business, this is a loss, this is a loss. సో అలా అంటే నాట్ ఓన్లీ షేర్ మార్కెట్ లోకల్ బిజినెస్ కూడా స్టడీ చేస్తారు సో అలా ఇది నా హాబీ అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి నుంచి కాదు చిన్నప్పుడు అంటే ఐ థింక్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి నాకు అది ఉండేది ఏదైనా ఎవరైనా షాప్ పెట్టాడంటే ఎంత అవుతుంది ఏంటి మా ఇంటి దగ్గర ఒక అమ్మ ఉసిరి కాయ చెట్టు ఉంటే అది సేల్ చేసేది డైలీ ఎంతమంది వచ్చుకుంటారు ఎందుకు సేల్ చేస్తున్నారు ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని ఇస్తున్నారు ఏంటి అన్ని కూర్చొని ఆడు తెలుసుకున్నావా అలా ప్రతి దాని గురించి తెలుసుకున్నామండి బిజినెస్ గురించి ఓకే ఇది ఒక బిజినెస్ ఇంత రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది దానివల్ల ఇంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఓకే నైస్ దానివల్ల ఇంత లాస్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక బిజినెస్ చూడడం కానీ అది ప్రాఫిటబుల్లో లాస్ వస్తుందా ఫ్యూచర్లో అనేది చెప్పేసే కదా దానివల్ల గుడ్ విల్ జనరేట్ అవుతుందా లేదా దిస్ ఇస్ అ హాబీ యూ హ్యావ్ టు జనరేట్ ఇప్పుడు కాదు అంత టైం లేదు ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఉండాలి బట్ ఆఫ్టర్ అ ఫ్రీ టైం ఓకే సో అలా అప్పుడు దాన్ని బట్టి ఒక లోక జ్ఞానం వస్తుంది అన్న జనరల్ రూల్ అది పార్లమెంట్ అవన్నీ చూస్తూ ఉండండి ఖాళీ ఉన్నప్పుడు అయితే చూడండి పార్లమెంట్ సెషన్ చూడండి కంప్లీట్ బడ్జెట్ సెషన్ చూడండి మీకు బాగుంటుంది మన సబ్జెక్ట్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అసెంబ్లీ చూడండి వాళ్ళంతా తిట్టుకుంటూ ఉంటారు మన స్టేట్ అసెంబ్లీ అది కొద్దిగా మంచిగా ఉన్నా చూడండి సెషన్ అసెంబ్లీ సెషన్ జనరల్ రూల్ ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా హ్యాస్ నో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ట్రాఫిక్ వెళ్తూ ఉన్నావు రెడ్ లైట్ వేసారు అయినా సరే వెళ్తూ ఉన్నావు ఎవరినో గుద్దేశావు ఎవరు ఆపాడు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఏ పా నువ్వు ఆగలేదంటే నాకు తెలియస్తారు నాకు ఏమంటాడు తెలియదా తెలియదా కాదు తెలుసుకోవాలి నువ్వు పనిష్మెంట్ ఇస్తాడు నిజంగానే నీకు తెలియదు బా ఆయన వదిలేస్తారా సార్ అలా అలా నువ్వు చెప్పి వదిలేశాడు అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అదే చెప్తాడు నాకు తెలియదనే చెప్తాడు తెలుసుకున్నాడు అందుకని ఎక్స్క్యూజ్ ఇస్తున్నారా అది ఇవ్వట్లేదు ఇన్కమ్ సంపాదించారు ట్యాక్స్ కట్టలేదు ఏంటా ట్యాక్స్ కట్టలేదు అంటే నిజంగా నాకు తెలియదు సార్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఒకటి ఉంటుందండి నేను చదువుకోలేదు సార్ తెలుసుకోవాలా నేను వదిలే సార్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు అదే చెప్తాడు ట్యాక్స్ కట్ నాకు తెలియదు అండి సిగ్నరెన్స్ ఆఫ్ అన్ హాస్ నో ఎక్స్పీరియన్స్ నోటిఫికేషన్ అండ్ సర్క్యులర్స్ గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం అమ్మ నోటిఫికేషన్ అంటే ఏంటి అమ్మ డౌట్ అమ్మ డౌట్ అంట డౌట్ అడిగినా ఒక డౌట్ క్లియర్ చేద్దాం మనం వన్ మినిట్ టైం ఉంది కదా వచ్చేసేసి ఒక రోజు స్టే చేసి ఆ షిప్ లో వాళ్ళ వాళ్ళని ఎక్కించుకుని వచ్చాడు ఇండియా చూపిస్తాడు టికెట్ ఎక్కడ కలెక్ట్ చేశాడు ఆస్ట్రేలియా డబ్బులని ఎక్కడ కలెక్ట్ చేస్తారు ఆస్ట్రేలియా ఇండియా వచ్చి విజిట్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఆ ఇన్కమ్ అంటే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియా షిప్ ఆస్ట్రేలియా షిప్ అతను నడిపాడు ఆస్ట్రేలియా పీపులే ఉన్నారు టికెట్ డబ్బులు ఆస్ట్రేలియా కలెక్ట్ చేశారు బట్ ఇండియా చూడటానికి వచ్చారు ఇప్పుడు ఆ ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ ఎక్కడ కట్టారు అర్థమైందా మీకు మీకు ఒకటి తెలుసో లేదో నేను ఫస్ట్ నుంచి అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ చిన్న చిన్నగా రివీల్ అవుతూ వస్తుంది నేను ఫస్ట్ లో క్వశ్చన్ అడిగాను ఏంటి కిడ్నీ సేల్ చేశాడు స్మగ్లర్ ఈ క్వశ్చన్ యాక్చువల్ నిన్న అడిగింది కాదు డే వన్ లో అడిగింది అది ఎప్పుడు తెలిసింది మీకు ఈ రోజు తెలుసు సేమ్ అలాగే ఇప్పుడు మీరు అడిగి ఇప్పుడు ఇతను అడిగే డౌట్ కానీ నేను అడిగిన డౌట్ కానీ ఇంకొక రెండు మూడు కాన్సెప్ట్స్ అయిన తర్వాత నేను చెప్పగలను అప్పుడు నేను అర్
ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి ఏ కాన్సెప్ట్ రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి టోటల్ ఇన్కమ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి ఓకే నా అర్థమైందా లక్కీలీ మీకు పార్లల్ గా రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ రన్ అవుతుంది కాబట్టి మేబీ ఐ కుడ్ ఐ కుడ్ లింక్ ఐ కెన్ లింక్ అనమాట బట్ ఇఫ్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇస్ రైట్ ఐ కుడ్ ఇంట్ లింక్ చేసుకోలేదు అందుకని నాన్న ఈ డౌట్ అనేది మీకు తర్వాత క్లారిఫై అవుతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పెద్ద అంత ఇంపాక్ట్ ఉండదు సో నేను ఇంకా అడిగి నేను ఇంకా దీనికంటే అడ్వాన్స్ డౌట్ అడిగాను ఏంటి యూ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ టికెట్ ఫీజ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా ద బోట్ ఈస్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ ద పర్సన్ ద పర్సన్స్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద బోట్ ఆర్ ఆస్ట్రేలియన్స్ దే ఆర్ విజిటింగ్ ఇండియా విజిట్ చేసి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఇది ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ ఎక్కడ పే చేస్తాం అనేది పాయింట్ అర్థమైందా సో ఆ షిప్ ఎవరితో ఎవరైతే ఉన్నారో డబ్బులు వచ్చినాయి కదా అది ఇన్కమే కదా అతనికి దాని మీద ట్యాక్స్ ఎక్కడ పే చేస్తాం ఇంకా ఇతను అడిగిన డౌట్ ఏంటంటే సో ఇండియా ఇండియాలో ఉండి ఫారెన్లో ఏం చేస్తారు కదా అది ఎక్కడ సంపాదిస్తారు సో ఇదంతా ఎక్కడ క్లారిటీ వస్తుంది ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ అంటే మీకు బేసిక్ క్లారిటీ ఇచ్చాం మా ఇన్కమ్ డీటెయిల్ క్లారిటీ రావాలంటే ఏ చాప్టర్ ఏ సెక్షన్ చదవాలమ్మా మీరు సెక్షన్ ఫైవ్ సెక్షన్ సిక్స్ సెక్షన్ సెవెన్ ఆల్రెడీ సెక్షన్ సిక్స్ రన్ అవుతుంది అది ఇంకా అవ్వలేదు దాని తర్వాత సెక్షన్ సెవెన్ ఏ చాప్టర్లో వస్తుంది ఇది చాప్టర్ నెంబర్ టూ ఆ టూ అయిపోయే లోపు మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఇంకా అందుకని ఫస్ట్ టూ చాప్టర్స్ అయితేనే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఇన్కమ్ ఏది అనేది ఎక్కడ ట్యాక్స్ ఓకేనా నాన్న ఎవరో డౌట్ అడిగారు అబ్బాయి ఓకే సార్ ఓకే రైట్ అది చిన్నగా వస్తే ఫస్ట్ టూ చాప్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత యూ గెట్ అల్టిమేట్ క్లారిటీ మీరు చెప్తారు ఏ ఇన్కమ్ ఎక్కడ ట్యాక్స్ రైట్ అమ్మ ఐ థింక్ మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ అండ్ సెకండ్ చాప్టర్ పార్లర్గా రన్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు వీకెండ్ ఉంటుంది ఈ సండే వీకెండ్ ఉంటుందమ్మ వీకెండ్లో చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం జస్ట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి రేపు స్టార్ట్ అవుతాయి విత్ ప్రాబ్లమ్స్ బట్ మీరు ఆల్రెడీ అక్కడ స్టార్ట్ అయినాయిగా ప్రాబ్లమ్స్ క్వశ్చన్ ఇస్తే రాయగలరు కదా ఫస్ట్ ఏం రావాలి ఫ్యాక్స్ ఆఫ్ కేస్ సెకండ్ ఏం రావాలి థర్డ్ ఏం రావాలి ఫోర్త్ ఏం రావాలి అలాగే ఫస్ట్ చాప్టర్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి థీరీ కాదు క్యాలిక్యులేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రైట్ మీటింగ్ మీద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉన్నా బాయ్ క్లాస్ ఉన్నా ఇప్పుడు మీకు కంటిన్యూషన్ మళ్ళీ ఎప్పుడమ్మా త్రీ థర్టీ స్టడీ అవర్ కాబట్టి చదువుకున్నానా ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన దాన్ని చదవండి రికార్డింగ్ స్టార్ట్